प्रधानमंत्री एवं माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने आईतवार बस को पदाधिकारी बैठक में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को सक्रियता को संबंध में निके चिंता व्यक्त कर एजेंडा में शुरू हो बैठक अधिकांश समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को सक्रियता बढ़े विषय रनता पुनः राजतंत्र को विषय में कुरा उठा विषय में चिंता व्यक्त करते निके समय खर्च करो मूलुक को पच्लो राजनीतिक समीक्षा कर रिशेष रूपांतरण अभियान को म्याद थप्न उनके आईतवार प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में अनौपचारिक पदाधिकारी को बैठक बोला थे बैठक में करीब दस मिनट बोले प्रचंड ने धेरे समय राजा को सक्रियता बढ़े र गणतंत्र धराप में पड़े भई चिंता व्यक्त कर अलग व्यवस्था में नया दल भापनी पूर्व राजा रा उनका समर्थक चुनौती थप निष्कर्ष सुना प्रचंड को भनाई उदृत करते एक नेता ने बताया खास में विशेष रूपांतरण अभियान को म्याद थप कर अध्यक्ष ने बैठक बोला हो तर वहां मंतव्य का क्रम में सामजिक संचाल को बढ़्द दुरूपयोग पूर्व राजा को सक्रियता और देश का विभिन्न ठावर में भैर सामजिक धार्मिक सद्भाव खलबली गई रहे में बड़ी चिंता व्यक्त करता बैठक में सहभागी एक नेता ने बताया नया दल भापनी राजावादी बड़ी चुनौती देखी उमाजिक संचाल को बड़ी दुरूपयोग देखिए उनके यो तो आरोप लगा दुई हजार पैंसठी जेठ पंद्रह गति में विधिवत रूप में दुई सौ चालीस वर्ष लमो राजतंत्र को अंत्य भई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भय पश्चात पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नागरिक को हैसियत में रहता राज्य सत्ता में गणतंत्रवादीह हाली मुहाली रहे तर देश भाई झनझन दुर्गति तीर गई सुरुआती समय में राजा राजतंत्र का कुछ आम नागरिक ने सुन्न भी चाहन्थे तर गणतंत्र स्थापना भर पंद्रह वर्ष बीति सकता समेत सत्ता राजनीति में कर परंपरागत राजनीतिक दल जनता ने महसूस होने गरी काम कर सकता छन बिस्तार पुराना दलप्रति नागरिक को चरम असंतुष्टि बढ़ते गई रह एकजना राजा फा हजारों छोटे राजा गणतंत्र में जन्म आरोप ये बेला जनता लगाई रहें यही विषय लौद चौरासी साल के चुनाव में समेत गणतंत्रवादी को पत्ता साफ होने संकेत विभिन्न ठाव में देखने था राजनीतिक विश्लेषक समेत बताई रहें दुई हजार उनासी वैशाख रंगसी में भग तीन तह को निर्वाचन में यी दल झस्काने करी नया दल रात्र राजनीति में उदय समेत राजतंत्र को पक्ष में वकालत करने पुरातनपंथी दल राप्रपा ने जनमत बढ़ाते लगी कांग्रेस एमए माओवादी मधेश केन्द्रित दल रेता आलोचित होता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र प्रति जनता को समर्थन दिनानुदिन बढ़ते गई देखि धार्मिक रागरिक अभिनंदन का नाम में देश का विभिन्न शक्तिपीठ को भ्रमण का क्रम में देखिए भीड़ प्रधानमंत्री सहित दल का नेता निके झस्किन उ मन में चीसो पस्ते गई पच्लो समय जनताक निमंत्रणा में ज्ञानेन्द्र शाह असो सात गते भक्तपुर को भ्रमण में निस्क थे त्यां उन स्वागत करने को भीड़ ने गणतांत्रिक व्यवस्था में नई प्रश्न उठे रूप में विश्लेषक अर्थ आया परंपरागत दल पंद्रह वर्ष में कर कमजोरी देश लुटे अवस्था में जनता विक्षिप्त भैया कारण ये बेला ज्ञानेन्द्र शाह मत जनता विश्वास बढ़ाते लगे तर्क समेत विश्लेषक राजतंत्र फर्कान का लगी उन्नी कई देश दौड़ा कहीं भारत कहीं थाईलैंड कहीं सिंगापुर जाते आरोप दल लगन था छिमेक मूलुक भारत में झंडे दुई दशक देखि कट्टर हिंदूवादी मोदी शासक रहकर गुमे सत्ता फर्किने में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आशावादी रहोक दल विश्लेषण कर धरान नेपालगंज लगायत देश का विभिन्न स्थान में धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबलाने काम राजावादी को उत्साह में भैर प्रधानमंत्री विभिन्न निकाय रिपोर्टिंग समेत बताइए तेसरो पटक प्रधानमंत्री भैया प्रचंड दुई हजार चौसठी में जी आक्रामक देखिन्े सत्रह वर्ष पच्चीस रक्षात्मक स्थिति में देखा व्यवस्था कमजोर बनाने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति षड्यंत्र कर उनके आरोप लगाया माओवादी सहित एकीकृत समाजवादी रसपा नेक विप्लबसंग मिले समाजवादी मोर्चा बनाया प्रचंड तिहार पच्चीस देशभर आक्रामक कार्यक्रम लियाने पक्ष में रहकर बताइ पच्लो समय प्रधानमंत्री प्रचंड ने ज्ञानेन्द्र प्रति लक्षित करते आक्रामक अभिव्यक्ति समेत दीद आया मोर्चा को कार्यक्रम में भाग लिना असोज उन्तीस में सुदूरपश्चिम को धनगड़ी पुगे प्रचंड ने प्रतिक्रियावादी शक्ति विरुद्ध सड़क संघर्ष का कार्यक्रम लियाने चेतावनी समेत उनके पूर्व राजा दी सकता उनके राजधानी फर्क लगत्त मोर्चा को बैठक बसर सरकार स्वतंत्र सड़क संघर्ष का कार्यक्रम लियाने बताया तर आप देश को कार्यकारी पद में बसर आप सड़क संघर्ष चर्काने कुछ हास्यास्पद रहे विश्लेषक मोर्चा का संयोजक एवं एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ज्ञानेन्द्र शाह सम्मान स्थल भक्तपुरमें चुनाव 
लड़न चेतावनी समेत दिन का एक गति कार्यक्रम में उनके कुछ वंश को शासन नेपाल में नेपाली जनता स्वीकार्य छाइन भक्तपुर में यह आवाज अज गुंजा पर्व क्योंकि भक्तपुर नई संकेत दिन खोजियो झापा ने आवाज उठा पर्व झापा ने नहीं संकेत दिन खोजियो अस्थि निर्वाचन आप में जनमत संग्रह हो उनके सीधे पार्टी विश्वास करने देखा अरुण पार्टी बनाऊ आऊ चुनाव में सामिल हो ज्ञानेन्द्र प्रति लक्षित करते उनके पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह चुनाव में आपूसंग लड़े देखा समेत चुनौती दिन तेसोता अलग का शासक पुराना राजनीतिक दल का गतिविधि आशा भाग निराशा बढ़ते गये सामाजिक सन्जाल तथा पचिल निर्वाचन को मत परिणाम ने देखा बढ़ते गये महंगी सरकारी कामकाज में देखिए ढिला सुस्ती भ्रष्टाचार बेरोजगारी निंत्रण और सरकार ने नसक अवस्था में इसको ईगो भोट नया दल रात्र में पोखी देखिए सरकार ने कर काम समर्थन करने भाई खुलाएर सामजिक सन्जाल यूट्यूब मार्फत नकारात्मक सन्देश प्रवाह करने को जमात बढ़ते गये प्रचंड ने आरोप लगाया राजनीतिक दल जनता को मन जितने काम नगर्ने व्यवस्था बचाने एकजुट नवस्थ आए देश दक्षिणपंथी बाटो में जान सकने खतरा रहे समय ते बेला विश्लेषक देश में राजा को शासन भी होगा अन्य को हाथ में सत्ता जान सकता तर ते स्थिति में सकते जस्तु लगे के विश्लेषक यद्यपि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को देश दौड़ा को क्रम में देखिए जनसमर्थन राजावादी को भीड़ और पुराना दल को करतूत का कारण जनता में छाया निराशा राजतंत्र फेरी फर्क सकने संभावना ये बेला धेरे तहर तबका चर्चा भैर हम समाज सनातनिक आदर्श रुर्ख्यौली पौरख पृथक छो राजनीति रजकाजी चाल चलन ते अनुरूप हो सकेन लोक कल्याण का हेतु राजनीतिक स्वच्छता जनप्रियता र जन आकांक्षा पूर्ति को दिव्य मान्यता में मा आधारित होने हो तर राजनीतिक व्यवस्था आफू आप समूह रेस भि को गुट उपगुट में अलझि कोरोना को महामारी अनेक प्राकृतिक विपत्ति बेरोजगारी महगी रस्थिरता को भूमरी में फंस आम नेपाली सत्य सेवा तथा लोकहित को अनुभूति पाई परिवर्तन को मर्म देशसंग अंतर संबंधित होने गद को प्रभाव जनता ने आपने दैनिक जीवन में अनुभूत कर सकूर्द दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा स्वास्थ्य को व्यापारीकरण विकास निर्माण का काम को भ्रष्टीकरण प्रशासनिक रजनीतिक पेशा सीमित व्यक्ति फायदा पुराने रायिक क्षेत्र में उत्पन्न विचलन ने सब तीर निराशा को बादल छाएगी सावभौमिकता राष्ट्रियता राष्ट्रीय एकता दुर्लभ कराने मौलिक धर्म संस्कृति संकट में पारने राष्ट्रहित में केन्द्रित रहने पर्ने पर नीति असंतुलित भई राष्ट्र सुरक्षा स्वार्थ में चुनौती थपे हम पोले हर एक नेपाली आपने स्वतंत्र विचार र आस्था को अधिकार राजस्था वैचारिक आस्था का आधार में विभेद करो हम मता हो परंपरा शावंशीय राज पद्धति को इतिहास ने 
स्पष्ट राष्ट्रीय आवश्यकता र जन चाहना को परिधि बाहर कुनै पनि समस्या को समाधान खोजे को छैन खोज दई न पनि देश भक्ति र राष्ट्रप्रति को भावना मानिसमा दवित भए पनि नामे ठुनु सक्तैन योग्य समयमा समुचित तरिकाबाट त्यो प्रस्फुटित हुने गर्दछ केही समय यता जिम्मेवार एवं देशभक्त नागरिकहरूबाट राष्ट्रको चिन्ताले व्याकुल भई व्यक्त विचारहरूलाई हामीले राष्ट्र राष्ट्रिय अनुराग र निष्ठा मात्र प्रकट गरेको नभई आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको समचार समेत गराएको रूपमा बुझेका छौँ देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुनु सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौँ प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील या अन्य जुनसुकै विचारप्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाले सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ अतीतका गौरवपूर्ण विधि व्यवस्थालाई सम्झेर विद्यमानका नमिल्दो स्थितिलाई सुधार्ने सकारात्मक र देश सुहाउँदो राजनीति राज्य व्यवस्थाका सबै क्रियाशील शक्तिहरूबाट सही सोच राख्नु देश र जनताको हितमा उपयुक्त अनुभूति हो भन्ने हाम्रो धारणा छ देश भन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौ श्री नवदुर्गा भवानीले सबै नेपालीमा राष्ट्रिय कर्तव्य निर्वाह गर्न सामर्थ्य प्रदान गरून यही हाम्रो कामना छ जय नेपाल यो गणतन्त्र यी छ से एक जना राजा खोटे राजा भन्दा अब हाम्रो राजाले राष्ट्रको शान राजा नै चाहिन्छ भनेर अब सबै एकजुट भइसकेका छन् जनताहरू पुरै आदित भइसकेका छन् नि नेता देखि त त्यो भक्को भएर पनि अब राजालाई हामी पुनर्स्थापना गरारै छोड्छौँ हाम्रो नै पर्छ अब कति दिन टिक्छ भन्नु त कति दिन टिक्छ अब टिक्दैन अब टिक्दैन नि त अब जनताले पनि हेरे होइन अब जनताले हेरेनन् र भन्नु त जनता त एकदमै वाक्क दिक्क भइसक्यो कतिलाई पाल्ने अब हेर्नु नगरपालिकामा पहिला चार हजारमा चाहिँ नि निर्माण सम्पन्न लिन्थ्यो भने अहिले बिस हजार लाग्छ यिनीहरूलाई पाल्नको लागि हो नि त होइन र किन यो सङ्घ्यताको कुनै भारै थाम्न सक्दैन नि त अब देशले त्यो भएर पनि राजा चाहिन्छ राजा भनेको हाम्रो राष्ट्रको सानो हो मलाई हाम्रो देशको माया छ देशको नेतृत्व लिन सक्छु लिन्छु जनताले आह्वान गरे भने म लिन सक्छु भन्ने उहाँबाट हुकुम्ब कस्तो भएको छ एकचोटि फाल्यो सरकार राजमा फेरि फर्किने सम्भावना देख्नु हुन्छ कसले फाल्यो फालेको भन्नु हुन्छ नि अहिलेको राजनीति कसले फालेको भन्ने पो अहिलेको राजनीति गर्ने अहिलेको राजनीति पो यदि राजनीति कर्मी भने हजुरले यो चाहिँ लुटार कर्मी हुन् के पो राजनीति कर्मी यिनीहरूले त राजाले यो देश चलाउन सकेन राजाबाट विकास हुँदैन भनेर आफूले सत्ता हासिल गरेको भन्नुहुन्छ नि हजुर अब यिनीहरूले सत्ता हासिल गरेपछि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कि अब यिनीहरूले जनताको लागि के गरे राजाले बनाइदिएका चाहिँ उद्योग कल कारखाना सबै बेच्ने यिनीहरू हो देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति जस्तै उदाहरण तपाईँलाई दिउँ ललिता निवासको जग्गा सरकारी जग्गा यिनीहरूले घोटाला गरेर कसरी व्यक्तिको नाममा लगेर कति कति पैसा खाएर लगे 
अल ती कुछ तब पछाड़ी अब तब को भदी जम्मे बेची सके हो अब अब तब अरु लमो कुरे नगर अब जनता बांधना मुस्किल भो राज संस्था छंगेल को भावेशा हेन अवेशा हेन अनोमानी कहर हेन ये सब कुछ दृष्टिगत करने हो अब जनता ये नेता मैंने वाला है इन लगाने हो रहा संस्था स्थापना करने होने हम यहाँ एकदम दीर्घ संकल्प के साथ उपस्थित भाग हाथ में फूल लिखने भाग यदि तब राजा हेन भाई कि राखना चाहू वहाँ सुन कि वहाँ राजस्था चाहिए हमें हजू ने नेतृत्व लिखो देश को चाहिए शासन सत्ता हजू ने हाथ में लेकर देश और जनता को बचा बचाऊ कर देश और जनता चाहिए शांति सुरक्षा दिखे भाई राख